गुड इवनिंग गुड इवनिंग एल्क नमस्कार कहो या कहो जस्ट पर रेस्पोस क्लास वेगते नमस्कार अन अकाडमी यूट्यूब चानल्ले स्वागत अन अकाडमी यूट्यूब चानल ठीक बुधन वेलि दिवस वैक मूर मुदल ना मणि वे नाथ्स पढ़ी ओर टॉपिक प्रत्येक प्रत्येक केरला पी एस चोद पल चोद मार्ग एने मेन्टलबिलिटी टॉपिक वैस नमक वाले सीमप्ल क्वस्न उलपड़को यास अटंड स्वागत पढ़े प्रॉफिट आ लॉसी आदि और पाट क्ला बेसिक्लास कई अंदा पाटाणी नुकसान इधर इन आद्य चौदह कहले कहोर किटिका कमेंट निन्सर वरुस याद्लेन अंप रूप के वांगन इतम लाभ विचाल विचाल चौदह अत्र वालीप्लिकेट चौदह पक्षेपू एपड़ा रूप की वांग लाभ नाम स्वाभाविक या लाभ पत् रूपया पक्षे सपोसम पी एस पत्नी पत्ना लाभ चेरत अरुपा पक्षे अपड़ ओप्शन पत्त कर्पीएम अदीक्ष अड्जस्टमेंट आोदिया यथार्थ विल अब लाभव चेर शतम कई यथार्थ विल नू रु शतम लाभ चेरतीथार्थ विल आने लाभ चेरतीटे उपयोग 
പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിൽക്കുമ്പോൾ വിറ്റ വില എത്ര ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ചിലപ്പോൾ വേഗത്തിൽ കിട്ടിയാലോ ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ എത്രയാണ് ലാഭം നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ലാഭം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പന്ത്രണ്ട് അവിടെ കൂട്ടുക നൂറ് എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ അത്രേ ഉള്ളൂ വെരി ഗുഡ് ആൻസർ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തിന്റെ ലാഭമല്ലേ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ലാഭമല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ നൂറിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലും ഒരു പൂജ്യവും ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇവിടെ വിറ്റ വിലയാണ് ചോദ്യം ഇപ്പൊ എത്ര രൂപയാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് ലാഭം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് പക്ഷെ വിറ്റ വില എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക നൂറിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സിമ്പിൾ കേട്ടോ അപ്പൊ ആൻസർ എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ക്ലിയർ അതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് വേഗം ചെയ്യാവോ എണ്ണൂറ് രൂപ മുതൽ മുടക്കിയ സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വിലക്ക് കൊടുക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് പലരുടെ ആൻസർ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്ര ഉള്ളടാ വെരി ഈസി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ അത്രേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എണ്ണൂറ് അതിനെ ഇനി എന്താ കാണേണ്ടത് നൂറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കാണുക എണ്ണൂറ് നൂറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഈ രണ്ട് സീറോ ഈ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്യാ എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് എണ്ണൂറ് എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയാ ആയിരം ഉണ്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി ഈ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല അതായത് ഈ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത് വന്നതെല്ലാം കേരള പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതാ അതുപോലെ അടുത്ത ചോദ്യം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ലാഭം എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ലാഭം നമ്മൾ കൂട്ടിയതുപോലെ നഷ്ടം വരുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതാ കുറച്ചങ്ങ് എഴുതാ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഇതാണ് ഇവിടെ നഷ്ടമാണ് ലാഭമല്ല ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ആലോചിച്ച് സമാധാനമായിട്ട് ചെയ്യാം ഉണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ പലർക്കും ആൻസർ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഒരു ഒരു അപകടം ഇതിനകത്ത് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ അഞ്ഞൂറിന്റെ നാൽപ്പത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിന്നാൽ ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറിന്റെ നൂറിൽ നാൽപ്പത് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഉണ്ടോ ഈ ഇരുന്നൂറാണ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ അപകടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്താ തെറ്റും അത് ചെയ്താ നമുക്ക് തെറ്റും അപ്പൊ അത് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ നഷ്ടമായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ കുറച്ച് തന്നെ എഴുതുക നൂറിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ ബാക്കി എത്ര അറുപതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം നൂറ് മൈനസ് നാൽപ്പത് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കി അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും അഞ്ഞൂറിന്റെ അറുപത് ശതമാനം ഉണ്ടോ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യൂ അപ്പൊ ആൻസർ മുന്നൂറ് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇരുന്നൂറ് കണ്ടുപിടിച്ച് കുറച്ചെഴുതണം പിടിയിട്ടിയോ പിടിയിട്ടിയോ ആ അതാണ് ഈ കുറയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയാൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഓപ്ഷനേ ഉണ്ടോ ഓപ്ഷനേ ഉണ്ടോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തെറ്റാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സി ആണേ പിടിയിട്ടിയോ തെറ്റിക്കല്ലേ പിടിയിട്ടിയോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസ
ആ തെറ്റ് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തപ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്ക് അത് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ഇതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ നഷ്ടത്തിന്റെ തന്നെയാണ് നഷ്ടം വരുന്നതാണ് അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ബൈക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിൽക്കുന്നു എന്നാൽ വിറ്റ വില എത്ര വേഗം ചെയ്തേ വേഗം ചെയ്തേ നഷ്ടം നഷ്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്ടോ രേവതിയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഉം അത്ര ഉള്ളൂ അത്ര ഉള്ളൂ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് പലരും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആൻസർ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് ആ നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനമാണ് അതെ എൺപത് ശതമാനം എന്നെടുത്ത് ചെയ്യും ആരുടെ അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം എന്ന് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അഞ്ചെട്ട് നാൽപ്പത് ശരിയല്ലേ നാൽപ്പത് ബാക്കി പൂജ്യവും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വാല്യൂ നാൽപ്പതിനായിരം അപ്പൊ ലാഭവും നഷ്ടവും ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ നഷ്ടം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചെഴുതുക ലാഭം വരുമ്പോൾ കൂട്ടി എഴുതുക ഇത് തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണിത് കേട്ടോ ആ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അതിനകത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഒഴിവാക്കുക ഇതാ അടുത്ത മറ്റൊരു ചോദ്യം കേട്ടോ ലാഭവും നഷ്ടവും കൂടാതെ തന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലാഭവും നഷ്ടവും കൂടാതെ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു വിറ്റാൽ വാങ്ങുന്നയാൾ അതിനെത്ര രൂപ നൽകണം നഷ്ടം പോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടിനെയും പരിഗണിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കുറച്ചെഴുതുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട കൂളായിട്ട് ചെയ്തോളൂ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ആയാലും നഷ്ടമായാലും നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക നൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അപ്പൊ ആരുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ശരിയല്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാ എന്നിട്ട് ഒൻപതും പതിനഞ്ചും കൂടെ ഇൻഡു ചെയ്യാം ഒമ്പത് ഇൻഡു പതിനഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒരു പൂജ്യം കൂടി അവിടെ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഒരുവിധം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ യെസ് അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ കേട്ടോ അവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് അതുപോലത്തെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതൊരു കിഡ്ലം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേരള പി എസ് സി രണ്ട് കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് തവണയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു മരം പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വിറ്റാൽ വിറ്റ വില എത്ര വെരി ഗഡ് അത്ര ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നാനൂറ്റി അൻപതിന്റെ എത്ര ശതമാനം കാണുക തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാണുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് 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 ക്യാൻസൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്കി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ചെയ്താൽ മതി നാപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് എന്താ അറിയോ നാപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്യാം നാനൂറ്റമ്പത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാ നാനൂറ്റി അഞ്ച് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാടാ നാനൂറ്റി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും അത് ഉപകാരപ്പെടും പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും അത് ഉപകാരപ്പെടും കേട്ടോ ആ കൂട്ടിയും കുറച്ച് എഴുതുന്ന സാധനം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താനുള്ള എളുപ്പമാർഗമാണ് പിന്നെ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അൺ അക്കാ
മറ്റൊരെണ്ണം രാത്രി ഒമ്പതേ മുക്കാലിനും ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാശ് ചേരുവില്ല ആപ്പ് മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക കേരള പി എസ് സിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ധാരാളം അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ ധാരാളം അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പെയ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ നിലവിൽ അൺ അക്കാഡമിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സ് എൽ ജി എസിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് എൽ ജി എസ് ക്രാക്കർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം എൽ ജി എസ് ഗ്രാജുവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാത്സിന്റെ ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് സയൻസിന്റെ ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോ ഈ രണ്ട് ടൈമിൽ ഒരു മാത്സിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൽ സയൻസിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അൺ അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം അരമണിക്കൂറാണോടാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് ഇത്രയേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ചെയ്യും ഇന്നിപ്പോൾ ബുധന വെള്ളിയാഴ്ച ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മൺഡേ എന്തായാലും ചെയ്യും ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അതായത് ശനിയാഴ്ചയോ ഞായറാഴ്ചയോ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അന്ന് വ്യാ ബുധനാഴ്ച മിസ്സായ ക്ലാസ് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ധാരാളം ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അൺ അക്കാഡമിയിലെ കോഴ്സുകളെല്ലാം നല്ല സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോഴ്സസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ക്യൂസുകളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം തന്നെ എത്ര ക്ലാസ് കാണാം അതിനൊരു ലിമിറ്റൊന്നുമില്ല അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ അക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾസ് ഇതാണ് എൻ്റെ കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ ഇപ്പം നിലവിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ ഷെഡ്യൂളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം എൽ ജി എസ് ക്രാക്കറാണ് എൻ്റെ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് പിന്നെ എൻ്റെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മാത്സ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്രയും വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഡൗട്ട് ഉള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ദാ ഇത് നോക്കിയാൽ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് എങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാവും അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ദാ ഈ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാക്കേജ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഈ കാണുന്ന പേ പേജിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ കണ്ടോ ഏഴായിരം രൂപ പാക്കേജ് നമ്മൾ റഫറൽ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് ആറായിരത്തി മുന്നൂറായിട്ട് ഇപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഏഴായിരം ആണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറായിരത്തി മുന്നൂറായിട്ട് കുറയുന്ന കാണാം ഇത്തരത്തിൽ ഈ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് കേട്ടോ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിലെന്നല്ല അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ ക്ലോ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും ക്ലാസ്സുകളും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എത്രയും വേഗം അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിലേക്കോ അൺ അക്കാഡമി ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം അൺ അക്കാഡമിയുടെ കൂടെ ചേരൂ നമ്മുടെ ഇപ്പം നിലവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നൂറ് കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക ഇതാണ് എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമി പ്ലസും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അൺ അക്കാഡമിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുകയോ മെസ്സേജ് ഇടുകയോ ചെയ്യാം അതായത് ഇതിൻ്റെ പി എസ് സി മാത്സ് ക്ലബ്ബ് എന്ന ടെലഗ്രാം ചാനലാണ് അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈമിങ്സ് ഓരോ